వెల్కమ్ టు ది ఛానల్ ఓల్ అండ్ సన్ రెయిన్ అంటే వన్ అండ్ ఆల్ అవి ఇవి అన్ని మీరు నేను అందరం ఈ ఛానల్లో ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ షార్ట్ స్టోరీస్ని సింపుల్గా బ్రీఫ్గా తెలుగులో చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఈరోజు ఇంకొక పాపులర్ షార్ట్ స్టోరీ రైటర్ సాంసెట్ మామ్ రాసిన ద యాంట్ అండ్ ద గ్రాస్ సోపర్ స్టోరీని విందాము యాక్చువల్లీ ద యాంట్ అండ్ ద గ్రాస్ సోపర్ అనేది ఒక ఫేబుల్ అదే టైటిల్ని సోంసెట్ మామ్ తన స్టోరీకి యూజ్ చేసుకున్నారు లా ఫౌంటెన్స్ ఫేబుల్ ఇది అందులో యాంట్ చాలా కష్టపడి అది సమ్మర్ అంతా కూడాను ఫుడ్ని గ్యాదర్ చేసుకొని వింటర్కి ఒక మంచి స్టాక్ అది రెడీగా పెట్టుకొని ఉంటుంది ఈ గ్రాస్ సూపర్ అంటే గొలభామ అంటారు తెలుగులో గ్రీన్ కలర్లో ఉండి ఆకుల మీద గడ్డి మీద అది ఎగుతూ ఉంటుంది ఈ గ్రాస్ సూపర్ సమ్మర్ అంతా కూడాను వేస్ట్ చేసుకొని ఉంటుంది వింటర్ వచ్చినప్పుడు దాని దగ్గర తినడానికి ఏమి ఉండదు కాబట్టి యాంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంత ఫుడ్ ఇవ్వమని అడుగుతుంది అప్పుడు యాంట్ సమ్మర్ అంతా నువ్వు ఏం చేశావు అంటుంది సమ్మర్లో నేను పాటలు పాడాను రాత్రి బగలు నేను పాడుతూ ఉన్నాను అంటుంది పాడావా సో అలాగైతే ఇప్పుడు వెళ్ళి డ్యాన్స్ చేసుకోపో అంటుంది సో నా యూ కెన్ గో అండ్ డ్యాన్స్ అది ఒక క్లాసికల్ ఆన్సర్ గివెన్ బై ద యాంట్ ఫేబుల్ యొక్క మోరల్ని ఈ నరేటర్కి బాగా చెప్పారు చిన్నప్పుడు బట్ అయినా అతను ఎందుకు యాంట్ని అప్రిషియేట్ చేయలేకపోయాడు అతని సాఫ్ట్ కార్నర్ సింపతీస్ అంతా కూడాను గ్రాస్ సూపర్ మీద ఉంది అతను అంటాడు చాలా కాలం వరకు నేను యాంట్ కనపడినప్పుడు దాన్ని కాలుతో తొక్కి నలపకుండా ఉండలేకపోయాను అని అంటాడు బహుశా చిన్నపిల్లలకి పెద్దగా మోరల్ సెన్స్ ఉండదు కాబట్టి నేను అలా చేశానేమో అనుకున్నాను కానీ పెద్దగైన తర్వాత కూడాను హ్యూమన్ లైఫ్ని నేను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ద యాంట్ అండ్ ద గ్రాస్ సూపర్లో ఉన్నటువంటి మోరల్ని నేను అప్రూవ్ చేయలేకపోతా ఉన్నాను యాంట్ లాగా కష్టపడి పనిచేసేటువంటి తత్వాన్ని తర్వాత ముందు చూపు కలిగి భవిష్యత్ కొరకు ఏర్పాటు చేసుకుని ఉండేటువంటి ఆ డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్ని ఎందుకు ఈ నరేటర్ కాదంటున్నాడో తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనము సోమశెట్టి మామ్ రాసిన ద యాంట్ అండ్ గ్రాస్ సూపర్ స్టోరీని వినాలి ఇక్కడ అంటే స్టోరీ అంతా కూడాను ఐ అంటే నేను అని ఒక క్యారెక్టర్ మనకి చెప్తూ ఉంటుంది ఇతను అంటాడో నేను ఒకరోజు జార్జ్ రామ్సీని రెస్టారెంట్లో ఒకడే కూర్చొని తను లంచ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి ఏంటి సార్ కూడా టామేనా అంటాడు అవును అని అతను నిట్టూరుస్తాడు దీని తర్వాత మనకి నరేటర్ ఈ జార్జ్ ఎవరు టామ్ ఎవరు అనేది చెప్తాడు జార్జ్ రామ్సే టామ్ రామ్సే వీళ్ళిద్దరు కూడా అని బ్రదర్స్ ఒక మంచి రెస్పెక్టబుల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు కూడాను మంచి డీసెంట్ లైఫ్ బిగిన్ చేశారు టామ్ కూడాను మంచిగా అతను స్టార్టింగ్లో వర్క్ చేసుకుంటూ మ్యారేజ్ చేసుకునే పద్ధతిగా ఉన్నాడు బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఇస్ సడన్ ఒకరోజు టామ్ రామ్సీ అంటాడు ఈ వర్క్ చేయటము ఈ మ్యారేజ్ ఇవన్నీ కూడా నాకు సూట్ అవ్వ ఐ వాంట్ ఎంజాయ్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి ఇంకెవరు మాటలు ఏమి వినకుండా తను జాబ్ వదిలేసి వైఫ్ను వదిలేసి తను వెళ్ళిపోతాడు యూరోప్లో ఉన్న క్యాపిటల్ సిటీస్లో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు అతను ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నాడు ఏ విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ఎప్పటికప్పుడు జార్జ్ రామ్సే మిగిలిన రిలేటివ్స్కి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ అమౌంట్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి వీడి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు అతను ఏం చేశాడు ఏం చేస్తాడు అనేది వీళ్ళకి త్వరలోనే తెలుస్తుంది అతను అందరి దగ్గర తీసుకోవడం మొదలు పెడతాడు అతను చాలా అన్స్క్రూపులెస్గా ఉంటాడు అంటే అతనికి ఎలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఏముండవు అతను చాలా సులభంగా ఫ్రెండ్స్ని చేసుకుంటాడు అంతే సులభంగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తను డబ్బులు తీసుకొని ఒక మంత్లీ ఇన్కమ్ లాగా తను మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇంకా ఏమంటుంటాడంటే ప్రవోకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మనీ అనేది బేసిక్ నెసెసిటీస్ మీద ఖర్చు పెట్టడం చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది మనీ ఎప్పుడు కూడా నువ్వు లగ్జరీస్ మీద ఖర్చు పెట్టాలి అది చాలా అమ్యూజింగ్గా ఉంటుంది అంటాడు సో ఇలా లగ్జరీస్ మీద ఖర్చు పెట్టడానికి అతను వాళ్ళ అన్నను వాడుకుంటూ ఉంటాడు ఒకటి రెండుసార్లు జార్జ్ రామ్సేతో నేను నా లైఫ్ చేంజ్ చేసుకుంటాను అని అన్నప్పుడు నమ్మి జార్జ్ కొంచెం పెద్ద మొత్తాలు అమౌంట్ ఇచ్చి ఉంటాడు అయితే టామ్ తన పద్ధతి ఏం మార్చుకోడు ఆ విషయం తెలిసి జార్జిక స్టాప్ చేస్తాడు అయితే టామ్ రామ్సే తన ప్రయత్నాలను స్టాప్ చేయడు జార్జీని బ్లాక్మెయిల్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఎలాగో అంటే జార్జ్ ఒక రెస్పెక్టబుల్ లాయర్ కదా అతను ఎక్కడైతే రెస్టారెంట్స్కి వెళ్తాడో అక్కడ బార్ బాయ్గా అవి ఇవి అందించుకుంటూ ప్రత్యక్షమవుతాడు జార్జ్ బయటకు వచ్చి ట్యాక్సీ అనగానే ట్యాక్సీ డ్రైవర్గా అవుతారని ఎత్తుంటాడు ఇవన్నీ కూడా జార్జ్కి చాలా చిన్నతనంగా ఉంటుంది అయితే టామ్ చాలా కూల్గా అంటాడు బార్లో బార్ బాయ్గా ఉండటం 
ట్యాక్సీ డ్రైవర్గా ఉండటం ఇవేమి నామోషి అయితే నాకేం కాదు ఇవేం చిన్నతనం ఏం కాదు ఒకవేళ నీకు ఇది ఏమైనా చిన్నతనంగా అనిపిస్తే నీ కోసం అంటే ఫ్యామిలీ రెస్పెక్ట్ కోసం నేను వదిలేస్తాను కానీ నువ్వు ఒక టూ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటాడు సో ఈ రకంగా ట్వంటీ ఇయర్స్గా టామ్ ర్యామ్స్ ఏ వాళ్ళ అన్నకి ఒక పెద్ద పరీక్ష అయితే ఒకసారి జార్జ్ చాలా అప్సెట్ అయిపోయి ఉంటాడు అంటాడు ఈ టామ్ వీడు ఎన్నో విషయాలు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ టామ్ డిజానెస్ట్గా అయితే ఎప్పుడు ఉండడు అంటాడు అంటే బై డిజానెస్ట్ ఈ మీన్స్ ఇల్లీగల్ ఏం జరుగుతుందంటే అందరి దగ్గర తీసుకున్నట్లుగా టామ్ ర్యామ్సే క్రాన్స్ అనే ఒక అతని దగ్గర కూడా డబ్బు తీసుకొని ఉంటాడు తీసుకొని ఇవ్వడు అందరిలాగా క్రాన్స్ వదిలేసుకోడు టామ్ ఒక స్కౌంట్ వీడికి ఎలా అయినా పనిష్మెంట్ పడాలి అని చెప్పేసి అతన్ని జైలుకి వెళ్ళేటట్టు చేస్తాను అంటూ ఉంటాడు ఈ విషయాలన్నీ జార్జ్కి తెలిసినప్పుడు తమ్ముడు జైలుకి వెళ్ళటం అనేది తను చూస్తూ ఉండలేడు కదా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి చివరికి ఈ మ్యాట్ అంతా కూడా సెటిల్ చేస్తాడు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ చెక్ రాసి అతను క్రాన్ షా పేరు మీద ఇస్తాడు అంటే టామ్ కట్టాల్సిన దానికి బదులుగా బట్ ఆ నెక్స్ట్ డే అతనికి ఏం తెలుస్తుందనంటే టామ్ అతనితో పాటు ఈ క్రాన్ షా అంటే ఎవరైతే టామ్ ఒక స్కౌంటర్ వీడిని జైలుకి వెళ్ళే తట్టు చేస్తాను అని అంటాడు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఆ చెక్ ని డ్రా చేసుకొని మాంచ్ కార్ లోకి వెళ్ళి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఈ రకంగా ట్వంటీ ఇయర్స్ గా టామ్ ఇలా వాళ్ళందరూ సతాయిస్తూ ఉంటాడు టామ్ హీ రేస్డ్ అండ్ గ్యాంబుల్డ్ అందమైన అమ్మాయిలతో తిరుగుతాడు ఎప్పుడు బ్యూటిఫుల్గా డ్రెస్ అప్ అయి ఉంటాడు కాస్ట్లీ రెస్టారెంట్స్కి వెళ్తూ ఉంటాడు ఇన్క్రెడిబుల్ చామ్ ఉంటుంది అతనికి హీస్ పర్ఫెక్ట్లీ బర్త్లెస్ ఎవరు అతన్ని మంచివాడు అనరు అతన్ని అప్రూవ్ చేయరు కానీ అతన్ని కంపెనీని అతని ప్రెజెన్స్ని లైక్ చేయకుండా ఉండలేరు ఎందుకంటే అతను అంత చామింగ్గా మాట్లాడతాడు ఎప్పుడు కూడా హై స్పిరిట్స్లో ఉండి ఒక మాయలు పడేస్తూ ఉంటాడు అతను డబ్బు అడిగినప్పుడు అది ఇవ్వను అనటం అనేది ఇంపాసిబుల్ నరేటర్ కూడా అంటాడు నన్ను ఎప్పుడైనా అడిగినప్పుడు నేను నేనే అతనికి ఇవ్వవలసి ఉందేమో అన్నట్లు ఇచ్చాను టామ్ ర్యామ్సే అందరికీ తెలుసు టామ్ ర్యామ్సేకి అందరూ తెలుసు సో అంత సర్కిల్ అతను మెయింటైన్ చేసుకుంటా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు అతను యాక్చువల్గా ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ బట్ థర్టీ ఫైవ్ కంటే ఎప్పుడు కూడా కనపడడు కానీ పాపం జార్జే వాళ్ళ అన్న అతను చాలా సిన్సియర్ చాలా కమిటెడ్ మార్నింగ్ టెన్షన్గా నైన్ కంతా ఆఫీస్కి వెళ్తాడు ఫైవ్ కంటే ముందు ఎప్పుడు బయటికి రాడు లీవ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఆడుకుంటాడు తను ఒక మంచి హస్బెండ్ తన ఆలోచనలలో కూడా భార్యకి అపనమ్మకంగా ఉండడు తర్వాత తన కూతురులకు ఒక మంచి తండ్రి తన శాలరీలో నుంచి వన్ థర్డ్ అతను రిటైర్మెంట్ లైఫ్కి సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు సో ఈ రకంగా జార్జ్ అన్ని విషయాల్లో కూడా చాలా ప్రిన్సిపుల్డ్గా డిసిప్లైన్డ్గా ఉంటాడు అతను అతను అనుకుంటాడు ఓకే టామ్ ఇప్పుడు యంగ్గా ఉన్నాడు గుడ్ లుకింగ్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ సరిపోతా ఉన్నాయి మరి వాడు నాకంటే జస్ట్ వన్ ఇయరే చిన్న ఫోర్ ఇయర్స్లో వాడు కూడా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వస్తాయి నాకు రిటైర్మెంట్ టైం కంతా కొంత సేవింగ్స్ అనేది ఉంటాయి మరి వీని దగ్గర ఏముంటుంది అసలు వీడు వాడి లైఫ్ గట్టర్లో ఎండప్ అయిపోతుంది అప్పుడు తెలుస్తుంది వీడికి కష్టపడి పనిచేయటం మంచిదా లేదా ఈ రకంగా జులాయిగా తిరగటం మంచిదా అని జార్జ్ అంటా ఉంటాడు కానీ ఈరోజు జార్జ్ అలా రెస్టారెంట్లో చాలా దిగాలు పడిపోయి ఉండటం చూసిన తర్వాత నరే అనుకుంటాడు ఏదో ఇక జరగరాందే జరిగింది టామ్ అల్టిమేట్గా జైలుకి వెళ్ళవలసి వచ్చిందా ఏంట అని చెప్పేసి అతను వెళ్ళి ఏంటి అని అడిగినప్పుడు జార్జ్ చెప్పడం మొదలు పెడతాడు నీకు తెలుసు నేనెంత సిన్సియర్ అండ్ కమిటెడ్ నేను ఇంత హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ చూసి చూసి ఖర్చు పెట్టి ఎంత పద్ధతిగా ఉంటానో నీకు తెలుసు అని అంటే అవును అంటాడు నీకు తెలుసు టామ్ ఎంత యూజ్లెస్ పెళ్ళోనో వాడికి అసలు ఎలాంటి యోగ్యత లేదు ఎలాంటి ప్రిన్సిపుల్స్ లేవు వాడంతా తన లైఫ్ అంతా కూడా ఐడియల్గా ఉంటూ జులాయిగా తిరుగుతూ తను లైఫ్ అంతా కూడా వేస్ట్ చేసుకున్నాడు హీస్ అన్ అన్స్క్రూప్లెస్ ఫెలో అంటే అవును ట్రూ అంటాడు మరి ఇప్పుడేమైందో నీకు తెలుసా అంటే ఏమైంది అండి వాడు కొన్ని రోజుల క్రితము ఒక పెద్ద అమ్మ అంటే వయసులో తల్లి లాంటి ఆమెతో వాడు ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాడు ఆమ కాస్త సడన్గా చనిపోయింది ఆమె ఆస్తంతా వెనుక వచ్చేసింది ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ సడన్ హాఫ్ ఏ మిలియన్ పౌండ్స్ ఇతనికి ఇప్పుడు క్యాష్ వచ్చేసింది లండన్లో ఒక ఇల్లు కంట్రీ సైడ్ అంటే విలేజ్లో ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఒక మంచి షికారు ఓడ అసలు ఏంటి ఇదంతా కూడా ఏమైనా న్యాయం అనేది ఉందా ఇజ్ ఇట్ ఫెయిర్ ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్ ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్ డ్యామ్ ఇట్ అని జార్జ్ బాధతో కోపంతో మొహం అంతా కందిపోయి ఉంటుంది పిడికిలు బిగించి టేబుల్ మీద గట్టిగా గుద్దుతాడు అదే చూసినప్పుడు నరేటర్ ఇంకా నవ్
ఇప్పుడు నరేటర్ అంటాడు జార్జ్ నన్ను ఎప్పుడు క్షమించలేదు అని అయితే టామ్ ఇంకా అప్పుడప్పుడు నన్ను డిన్నర్స్కి పిలుస్తూనే ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు కొంచెం డబ్బు కూడా అడుగుతూనే ఉంటాడు అంటే ఇప్పుడు అతనికి అవసరం ఉందని కాదు కానీ అలవాటు చెప్పున అంటాడు ఈ రకంగా స్టోరీ ఎండ్ అవుతుంది సో మనకు అర్థమవుతూనే ఉంది జార్జ్ ఒక చీము లాంటి వాడు టామ్ గ్రాస్ ఓపెన్ లాగా టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకున్నాడు యాక్చువల్గా టామ్ జార్జ్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి అల్టిమేట్గా మోరల్ స్టోరీలో లాగా అయితే ఇక్కడ జార్జ్ కంటే కూడాను టామ్ బెటర్ ఎడ్జ్ అనేది వచ్చింది సో దిస్ ఈజ్ క్వైట్ షాకింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఐరని ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఒక్కోసారి జరగాల్సిన జరగకపోవటం జరగకూడని జరగడం అనేది కూడా లైఫ్లో జరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే పొయిటిక్ జస్టిస్ అనేది లేదు ఇక్కడ పొయిటిక్ జస్టిస్ అంటే మంచికి మంచి జరగాలి మంచికి రివార్డ్ అనేది రావాలి చెడు నష్టపోవాలి చెడు కష్టపడాలి చెడు ఓడిపోవాలి అందుకే సినిమాలో కూడా నువ్వు పొయిటిక్ జస్టిస్ చూపిస్తారు అంటే హీరో గెలుస్తాడు విలన్ ఓడిపోతాడు అంటే మంచికి మంచి జరగాలి చెడుకి చెడు జరగాలి అయితే ఈ స్టోరీలో అలా జరగలేదు ఇది ఒక హ్యూమరస్ స్టోరీ అంటే లైఫ్లో ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ రేట్ థింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి అనేది ఇక్కడ మనం తీసుకోవాలి అంటే టామ్ ఫార్ములాని ఇక్కడ ఎవరు మనకి సజెస్ట్ చేయట్లేదు టైం టెస్టెడ్ జార్జ్ ఫార్ములాని మనము నమ్ముకోవాలి ఎప్పుడైనా బట్ లైఫ్ కెన్ బీ సమ్టైమ్స్ డిఫరెంట్ దారి తప్పిన వాళ్ళకు కూడాను మంచి దారి ఒక్కోసారి లైఫ్ ఇవ్వచ్చు సో లైఫ్ ఈజ్ బియాండ్ అవర్ కంట్రోల్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దిస్ ఈస్ అ హ్యూమరస్ స్టోరీ దట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిస్నింగ్ టు దిస్ స్టోరీ అండ్ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీతో కలుద్దాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ ఈస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ అప్డేట్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ యూ కెన్ షేర్ విత్ అదర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్